Hello everyone, welcome to the Engineers Career Group. Myself Prasoon and uh, from last uh, few years I'm teaching for ISRO, GATE, TRDO and other stage and national level examination uh, for computer science department. And in today's session we will talk about basic, what is the concept of modeling, what type of modeling is used in database and what is used in database. कई तरह के मॉडल यूज होते हैं तो उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडल क्या है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ओके सो आज के सेशन में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं मॉडल एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम एंड व्हाट आर द थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैन बी आस्क ऑन दिस कांसेप्ट ओके तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कांसेप्टुअल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे मिल जाए ठीक है तो बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर हमें क्या देखना होता है बेसिकली एक एंटिटी हम क्या कह सकते हैं एक रियल वर्ल्ड वर्ल्ड एग्जिस्टेंस ओके सो कोई भी हो सकता है एक पर्सन हो सकता है कोई कोर्स हो सकता है टीचर हो सकता है कोई कॉलेज का नाम हो सकता है तो ये क्या है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो एग्जिस्ट करता है ठीक है तो हम कुछ भी को हम क्या ले सकते हैं एक एंटिटी ले सकते हैं और उसके पार्ट जो जो एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं तो इन्हीं दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होता है हमारा क्या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ओके सो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले हम देखते हैं कितने टाइप्स के हमारे पास मॉडलिंग होते हैं तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मॉडल लाइक अगर हम बात करें कुछ स्टार्टिंग मॉडल में तो स्टार्टिंग मॉडल में हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है बेसिकली uh, सबसे पहला जो आता है वो रिलेशनल मॉडल आता है तो रिलेशनल मॉडल के लिए हम समझ सकते हैं रिलेशनल मॉडल क्या होता है तो लेट्स से हमारे पास रिलेशनल मॉडल का मतलब क्या होता है तो व्हाट यू मीन बाय रिलेशन ओके सो रिलेशन इज मीन रिलेशन हमेशा क्या मतलब होता है इट इज इन फॉर्म ऑफ टेबल ओके टेबल मीन्स व्हाट सम वेयर योर डेटा बेस इज स्टोर ओके सो डेटा बेस कहीं आपका स्टोर है और वो डेटा बेस क्या है वेल ऑर्गेनाइज है वेल ऑर्गेनाइज है वेल ऑर्गेनाइज so when it is well organized and this organization किस form में है in the form of table okay so in the form of table so it is organized when it is in the form of table we represent it as a relational model ठीक है तो पहले हम types देख लेते हैं कितने types के हमारे पास modeling होते हैं बात करें अगर types की तो types के अंदर हमारे पास सबसे पहला होता है क्या relational model we have a relational model and next we can say entity relation model जो हम आज डिस्कस करेंगे next we can say object object based model object based based model and next we can talk about what semi structure semi structure data model data model ओके, सो इफ वी हैव दीज फोर टाइप्स ऑफ मॉडलिंग स्ट्रक्चर फॉर द डेटाबेस, हम डेटाबेस को किस तरह हम व्यू कर सकते हैं किस तरह हम देख सकते हैं या किस तरह हम इसको डिजाइन कर सकते हैं बेसिकली डेटाबेस डिजाइनर जो होते हैं उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सके सो दैट की एफिशियंट वे हो उसमें से डेटा को रिट्रीव करना जो भी मॉडिफिकेशन करना हो ठीक है तो यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज अगर है तो वो कैसे किस फॉर्म में है अगर रिलेशन टेबल के फॉर्म में अगर हम टेबल के फॉर्म में दे रहे हैं लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर रिलेशनल मॉडल यहाँ पे अगर समझो हमारे पास कोई नेम है लाइक वी वी रिप्रेजेंट सम टेबल ओके सो यहाँ पे क्या है लेट्स से एक पर्सन है उसका फर्स्ट नेम है उसका लास्ट नेम है उसकी सैलरी है एंड लेट्स से डेट ऑफ बर्थ है डीओबी सो वॉट आर दीज सो दीज आर वॉट बेसिकली लाइक You can say these are individual as a attribute. Okay, so these are attribute of what? Let's say the table name is what employee. So can we say? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये well organized है. Yes, it is a well organized because you know the first name. Like let's say Amar and let's say Singh is the last name and let's salary is twenty k and DOB is eighteen September. Okay, so By getting into the first row, okay? So एक row में पहले row में ही अगर हम identify करना चाहें first row में identify करेंगे अगर तो हमें क्या सारी data यहां से मिल सकती है 
कैन वी से सारा डेटा हमें यहां से मिल सकता है एंड विच इज वेल ऑर्गेनाइज ओके सो इस टेबल्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज अ रिलेशनल मॉडल ओके सो दिस इज वॉट वी गॉट रिलेशनल मॉडल दैट इज ऑफ योर फर्स्ट टाइप ओके और यहां पे कुछ चीजें हमें देखनी होती है सबसे पहला ये जो एम्प्लॉय है दिस एम्प्लॉय नेम दिस टेबल नेम ओके सो दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज अ एंटिटी एंटिटी इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी इट इज एग्जिस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट सो ये क्या है एक एंटिटी कहलाएगा Now, what are what do you mean by attributes? So these are here first name, here last name, here salary, here date of birth. These are what we called as a attribute. These are what we called as a attribute. अगर इसको attribute कहते हैं, then attribute can have multi-valued attribute. तो वो कम किस में आता है हमारे पास types of attribute में. So that we will discuss later on. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? इनको हम attributes भी कहते हैं. और एक तरह से अगर table की representation में देखें. तो इनको हम एक और नाम से जानते हैं क्या नाम है इसका फील्ड वी कैन से इट इज वॉट अर फील्ड डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ओके सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे लेट्स वी हैव डेटा एंड दिस डेटा दिस कंप्लीट रो दिस कंप्लीट रो इफ यू आर फेचिंग दिस कंप्लीट रो इफ यू आर फेचिंग तो मीन्स वॉट वी आर फेचिंग वॉट वॉट रिकॉर्ड वी आर फेचिंग फ्रॉट रिकॉर्ड ओके सो दिस इज नॉट कंप्लीट रिकॉर्ड एंड सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं ये हमारा एंटिटी है ये एट्रीब्यूट है इसको फील्ड भी कहते हैं सो दो आर वॉट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट रिलेशनल मॉडल इसमें ज्यादा हम देखेंगे जब हम इंडिविजुअली रिलेशनल मॉडल को डिस्कस करेंगे ठीक है तो इस टेबल को हम कई बार क्या कहते हैं इनका फिक्स फॉर्मेट होता है सो वॉट इज प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनल मॉडल तो इट हैज वॉट फिक्स फॉर्मेट रिकॉर्ड फिक्स फॉर्मेट इनका क्या होता है जो अलग अलग डेटा टाइप लाइक इन कैर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड अदर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप कैन बी प्लेस ओके तो ये क्या है हमारा डिफाइन करता है फिक्स फिक्स नंबर ऑफ फील्ड को एज वेल एज साथ ही साथ इसके एट्रीब्यूट को ठीक है नेक्स्ट बात करें हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे तो हियर द वर्ल्ड वर्ल्ड एंटिटी कैन वी से दिस इज अ मॉडल और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यस ये कैसा मॉडल होता है एक कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का और हम कह सकते हैं कुछ एंटिटी को हम डिस्क्राइब करेंगे और उसके बीच बीच में हम क्या रिलेशन एक एस्टेब्लिश uh, करेंगे वो उस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये कैसा मॉडलिंग होता है इट इज वॉट पिक्टोरियल मॉडल ओके सो कैन वी से समथिंग लाइक दिस सो कैन वी से समथिंग लाइक दिस यस सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट अयर मॉडल ओके सो ईयर मॉडल का रिप्रेजेंटेशन है सो दिस इज वॉट अ स्कीमा स्कीमा मतलब क्या हम पिक्टोरियली कोई चीज अगर डिफाइन कर रहे हैं लाइक एम्प्लॉय लाइक इफ आई राइट हियर एम्प्लॉय एम्प्लॉय वर्क्स इन वर्क्स इन व्हाट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट तो इस एग्जांपल से हम काफी कुछ समझ सकते हैं ईयर मॉडल के बारे में ठीक है तो अभी हम इंडिविजुअली ईयर मॉडल के लिए एक्सप्लेन करेंगे हाउ इट इज वर्किंग एंड वॉट आर दूट हाउ के वी कैन फॉर्म द टेबल्स ऑल्सो ओके सो ईयर मॉडल के अंदर क्या है वॉट इज दिस एम्प्लॉय एम्प्लॉय यहाँ पे क्या है दिस एम्प्लॉय इज वॉट अट्रीब्यूट ओके सो दिस इज सॉरी दिस इज एन एंटिटी दिस इज एन एंटिटी एंड सेम एज डिपार्टमेंट इज ऑल्सो एन एंटिटी एंड ये वॉट इज दिस दिस वर्क इन वर्क इन इज वॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन दम रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन दम बिटवीन दम तो बेसिकली हम ईआर ER मॉडल में क्या करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें हम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं जिसमें हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं और अदर पैरामीटर से कंसीडर करके कोई पार्शियल पार्टिसिपेट करता है रिलेशनशिप में कोई टोटल पार्टिसिपेशन होता है तो दो हजार डिफरेंट कोई वीक एंटिटी होता है कोई स्ट्रॉन्ग uh, एंटिटी होता है सो बेस्ड ऑन दस कटेग्रेशन ओके सो वी विल डिफाइन वन स्कीमा वन डायग्राम ओके सो वेन वी आर डिफाइनिंग सम डायग्राम 
स्कीमा और वो डायग्राम से अगर हम इन्फॉर्म फैच कर पाते हैं इंफॉर्मेशन ले पाते हैं ठीक है तो दैट इज कॉल्ड एज अ वॉट ई आर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बेसिकली एंटिटी एंड रिलेशन एंटिटी बिटवीन बिटवीन एंटिटीज सच ए रिलेशनशिप इज एग्जिस्टिंग एंड विद दिस स्कीमा डायग्राम any anybody any real world user or any database designer can easily fetch the information okay so that is what er model baat kare agar teesra object based modeling what do we mean by object based modeling so object based modeling ko hum kya keh sakte hain it is a type of object oriented languages okay agar hum in the form of language represent karte hain like your c c++ java and c hash python so many languages are there so many high level languages are there so agar in sab ke form mein agar hum represent karte hain then it is called as a what object oriented uh, modeling okay so ye object oriented ka matlab kya hua object ke related around when we are defining uh, object ke around agar hum koi cheez describe karte hain in the form of uh, high level languages that is called as a object based modeling okay the next one is what our सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल का क्या होता है मतलब सेमी स्ट्रक्चर वी कैन से एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्सएमएल ओके सो एक्सएमएल का मतलब क्या हुआ इट इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज लाइक एस टी एम एल देर इज अ फॉर्मेट ऑफ एक्सएमएल ओके सो इन दैट फॉर्मेट इफ आर रिप्रेजेंटिंग लेट से अगर हम कहें हमारे पास लेट से हमारे पास अगर है तो इफ इफ वी डिफाइन द एक्सएमएल लैंग्वेज एक्सएमएल लैंग्वेज अगर हम डिफाइन करें तो ये एक्सएमएल लैंग्वेज कैसा हो सकता है तो लेट्स से वी हैव अ नोट नोट ओपनिंग एंड नोट क्लोजिंग ओके सो नोट क्लोजिंग विल बी समथिंग लाइक दिस ओके सो अगर हम इसको डिफाइन करें कुछ हम फेच करना चाहते हैं किसी भी डेटा बेस से फेच करना चाहते हैं तो सिंस इट इज से इट इज आवर डेटा बेस एंड डेटा बेस से हम कुछ फेस करना चाहते हैं तो वॉट वी डिफाइन इन एस के लैंग्वेज हाउ वी डिफाइन ओके तो सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम द टेबल ओके सो दैट इज डिफरेंट थिंग बट हियर ऑल्सो इन द सेम मैनर कुछ चीज यहाँ पे क्या है मिली जुली है कुछ चीजें लगभग सेम है कैसे तो हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वी डिफाइन द फ्रॉम ओके सो फ्रॉम वॉट फ्रॉम द डेटा बेस इफ आई राइट हियर फ्रॉम डेटा बेस एंड दैट इज क्लोज बाय दिस फ्रॉम ओके सो फ्रॉम एंड सिमिलरली वी कैन राइट हेयर टू ओके सो टू इज वॉट ऑल स्टूडेंट All student, all student, and let's say this clear closing as two. Next, our first case subject. Let's say subject. Subject is what? Thank you. Let's say thank you. And we close this subject. So I I think S P M L में languages हम जैसे लिखते हैं जिस format में लिखते हैं to fetch some query, okay? To get some details, okay? So that type of languages is used under this semi-structured data model, okay? So this is an example. This is an example of what semi-structured, semi-structured, structured language, okay? So it is language, or you can say data model, okay? Data model. So this this uh, what what here from database okay so to all student subject is what thank you so it is a, some some way kis kis kisi tarike se hum kya karte hain isko uh, uh, isko define karne ki koshish karte hain let's say we define one more thing that is body so we can write here thank you for being all here thank you for for watching this video thank you for watching this video video and body okay so it is the content okay so some content will be established here that is the body okay so like this if we define some kind of languages okay so that languages comes into the semi structured data model okay so these are four category of data, uh, uh, data model okay so in four category mein hamara kya hota hai database define hota hai pehla hota hai relational model dusra er model तीसरा ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल और चौथा क्या होता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल ओके अगर हमारे पास ये चार तरह के मॉडलिंग है तो इसके अंदर ईआर मॉडल को ही क्यों प्रेफरेंस किया गया बिकॉज इट इज अमा बिकॉज बाय सीइंग द पिक्चर यू कैन आइडेंटिफाई द होल स्ट्रक्चर होल रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज 
ओके और रिलेशनल मॉडल को हम क्यों प्रेफर करते हैं क्योंकि इट इज वेल ऑर्गेनाइज ओके यू डोंट हैव सम कंफ्यूजन इन दैट वेयर इट इज गोइंग हाउ इट इज गोइंग तो यहाँ पे क्या है जैसे अमर अमर मैंने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे दिस एग्जाम्पल दैट इज द रिलेशनल आर डीबीएमएस सो आर डीबीएमएस मीन्स वॉट अमर वंस अमर इज फेस्ट अमर का लास्ट नेम भी हमें मिल जाएगा उसकी सैलरी भी मिल जाएगी उसका डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाएगा तो सी इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज ओके सो बात करें अब ईयर मॉडल की हमारे पास अगर ईयर मॉडल को हम देखें तो ईयर मॉडल का फुलफॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ओके सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इट हैज सम बेसिक प्रॉपर्टीज ओके सो वॉट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज इट फॉलो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल तो बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में रिलेशन हो सकता है और वो रिलेशन फॉर्म ऑफ सिंबल्स में डिफाइन होते हैं सो आई टेक एन एग्जाम्पल ओके सो आई टेक एन एग्जाम्पल तो एल्गोरिज्म हम पढ़ते हैं ठीक है एल्गोरिज्म क्या होता है हमारा वी कैन से एल्गोरिज्म मीन्स वॉट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ओके एंड साथ ही साथ एल्गोरिज्म के बाद हम क्या पढ़ते हैं इसमें अंदर फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट ओके सो वॉट इज दिस फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है एक तरह का आपको रिलेशन दिखाता है एल्गोरिदम मतलब आप जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हो वैसे उसके लिए आपने फ्लो चार्ट बना लिया अगर ये हुआ तो ये कंडीशन होगा अगर ये हुआ तो चेक करेगा कंडीशन चेक करेगा कंडीशन इफ इट इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट अदरवाइज इट विल गो टू दॉल्ट और वेटिंग स्टेट ओके सो इट इज द सम वॉट रिलेशनल इट इज समॉट इयर मॉडल इज रिलेटिंग एंड शोइंग यू डिस्प्ले ओके तो अगर बात करें हम एंटी रिलेशनशिप मॉडल की तो सबसे पहले ईआर डायग्राम जो था हमारा दिस ईयर मॉडल दिस ईयर मॉडल इज गिवन बाय ईयर मॉडल इज गिवन बाय पीटर पीटर शेन इन 1976 ओके सो 1976 में सबसे पहली बार इसको रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म फॉर्म में लिया गया उसके बाद नेक्स्ट ईआर मॉडल को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इट इज अ कॉन्सेप्चुअल व्यू ओके सो इट इज अ कॉन्सेप्चुअल और हम कह सकते हैं इसको लॉजिकल व्यू है लॉजिकल व्यू एंड इट इज लाइक इट इज यूज्ड फॉर डेटाबेस डिजाइनिंग डेफिनेटली हमें एक डेटाबेस अगर कंस्ट्रक्ट करना है हमें अगर डेटाबेस को बनाना है तो हम किस लिए किसका किस मॉडलिंग का यूज करेंगे तो इट इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर बेसिकली वॉट डिजाइनिंग द डेटा बेस ओके सो डिजाइनिंग द डेटा बेस डेटा बेस ओके सो यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं तो ई आर मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है जैसा कि मैंने आपको बताया ई आर मॉडल में हम क्या करते हैं पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं वी रिप्रेजेंट इट एट पिक्टोरियली ओके एंड ये क्या होता है इसको हम ई आर मॉडल को अगर हम टेबल में मैप करना चाहें ठीक है दैट इज इन रिलेशनल डेटा मॉडल ओके तो अगर हम टेबल में मैप करें तो इजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं ओके सो वेन वी हैव सम डायग्राम ओके एंड इस डायग्राम में अगर इसको हमें टेबल में मैप करना है तो मैप इन टू द टेबल सो वी कैन इजिली कन्वर्ट ओके सो कन्वर्जन भी हमारा क्या होगा इजी होगा ठीक है तो रिप्रेजेंट इन अ मीनिंगफुल वे और वेल ऑर्गेनाइज हम कह सकते हैं ठीक है नाउ ये डेटा बेस डिजाइनर से यूज किया जाता है इसको डेटा बेस डिजाइनर यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद डेटा बेस डिजाइन ओके तो डेटा बेस डिजाइन से कम्युनिकेट कर सके कौन यूजर यूजर कम्युनिकेट कर सके इजिली ठीक है तो नेक्स्ट थिंग इसके अंदर क्या है लाइक दिस ईयर मॉडल बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ वॉट थ्री थिंग थ्री थिंग्स बेसिकली इट कंसिस्ट वॉट सबसे पहला अगर हम देखें इसकी बात तो इसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है तो अगर हम पहली बात देखें तो इसका क्या कंटेन होता है एंटिटीज ओके सो दो आर वॉट एंटिटीज सेकेंड थिंग इज वॉट रिलेशनशिप बिटवीन दैम इसके बीच में रिलेशनशिप एंड थर्ड थिंग इफ यू से वॉट एट्रीब्यूट वेरियस एट्रीब्यूट तो वन बाई वन हम देखेंगे इसका एंटिटीज का रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट का क्या मीनिंग है वॉट इज द रियल वर्ल्ड मीनिंग ओके सो लेट से सबसे पहले हम बात करते हैं एंटिटी की तो अगर हम यहाँ एंटिटी बात करें अगर हम एंटिटीज की बात करें तो यहाँ पे एंटिटीज को हम क्या कह सकते हैं कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करती हो लेट से एंटिटीज का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैन वी से स्टूडेंट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी यस दिस इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी तो हम इसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट और 
स्टूडेंट का नाम उसका उसका रोल नंबर लाइक क्लासरूम नंबर कोर्सेज ही हैज चूजन ओके सो वॉट इज द वेरियस सब्जेक्ट ही इज स्टडिंग सो वॉट दीज आर वॉट एट्रीब्यूट ऑफ दैट अगर मैं कहूँ स्टूडेंट का अगर हमारे पास क्या है स्टूडेंट का रोल नंबर है विच इज यूनिक सो देन वी कैन वी कैन कॉल एज एट अ रोल नंबर इट इज अट्रीब्यूट ओके सो वन वी से वॉट इफ यू से इट इज अक डीओबी ओके इट इज अ डीओबी सो दिस इज वॉल्ड ऑल्सो एन एट्रीब्यूट ओके वंस वी से वॉट लेट्स फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम इट इज ऑल्सो अट्रीब्यूट लेट्स से इट इज हैविंग द लास्ट नेम तो लास्ट नेम को भी हम क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट बोलते हैं तो ये सब हमारे क्या है एंटिटीज और एट्रीब्यूट के रिलेशनशिप है बिटवीन दैट तो एंटिटीज डिफाइन करते हैं रियल वर्ड को ये क्या होते हैं उसके जो एंटिटीज को डिफाइन करे उसको हम क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट बोलते हैं ठीक है तो दीज आर वॉट एट्रीब्यूट दिस इज ऑल्सो एट्रीब्यूट दिस इज ऑल्सो एट्रीब्यूट दिस इज ऑल्सो एट्रीब्यूट ओके सो रोल नंबर इज वॉट अ सिंपल एट्रीब्यूट ऑल्सो एंड इट इज अ की एट्रीब्यूट ऑल्सो ओके इट इज अकी एट्रीब्यूट ऑल्सो जो अपने में क्या होगा यूनिक होगा तो यूनिक एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ जो ऐसी ऐसा एट्रीब्यूट uh, जो यूनिकली सबको डिफाइन करते हो जैसे कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर क्या हो सकता है यूनिक हो सकता है यूनिक रोल नंबर से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं पूरे स्टूडेंट के डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं एक रोल नंबर से बिकॉज रोल नंबर के नॉट बी सेम रोल नंबर के नॉट बी सेम सारे स्टूडेंट के लिए सेम नहीं हो सकता रोल नंबर तो इसलिए ये क्या है की एट्रीब्यूट है एंड वेर एवर वी आर डिफाइनिंग दिस की एट्रीब्यूट वी पुट दिस वॉट सिंबल समथिंग लाइक दिस ओके सम लाइन लाइक दैट ओके इन दैट बेसिकली तो अगर हमें किसी एंटिटी को डिफाइन करना है एंटिटी को हमेशा किसमें हम डिफाइन करते हैं इन अ रेक्टेंगल बॉक्स ओके एंड एट्रीब्यूट को हम किसमें डिफाइन करते हैं दिस एलिप्स ओके सो दिस इज वॉट एलिप्स एलिप्स एंड दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल रेक्टेंगल ठीक है तो ये किसके लिए यूज होता है दिस इज यूज फॉर एट्रीब्यूट एंड दिस इज यूज फॉर वॉट एंटिटी एंटिटी so I hope you got the concept of entity and attribute. तो कई ऐसे attribute भी आपको मिलेंगे जो क्या होता है derived होते हैं That is called as a derived attribute. Okay? So derived attribute का मतलब क्या होता है अगर उस attribute को देखें तो we can get some additional information which can uh, this attribute can give you the additional information also. तो additional information in in a sense क्या कह सकते हैं अगर हम डेट ऑफ बर्थ किसी के देखें तो उसकी हम एज डिटरमाइन कर सकते हैं या अगर उसकी एज दी हुई है तो हम उसके एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं ठीक है तो इससे क्या हुआ ये किस टाइप का एट्रीब्यूट हुआ दैट इज कॉल्ड एज अ डेराइव एट्रीब्यूट तो वी विल कम ऑन दैट डेराइव एट्रीब्यूट क्या होता है की एट्रीब्यूट क्या होता है सिंपल क्या होता है मल्टी वैल्यूड क्या होता है सिंगल एट्रीब्यूट क्या होता है तो बहुत टाइप के हमारे पास क्या होते हैं एट्रीब्यूट होते हैं ठीक है तो uh, अगर हम बात करें स्टूडेंट का लाइक ये हमारा क्या हो गया एक एंटिटी हो गया और एट्रीब्यूट हो गया ना हम बात करते हैं अगर हमारे पास रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ तो रिलेशनशिप हमेशा हम किसमें डिफाइन करते हैं द डायमंड स्ट्रक्चर ओके सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप स्ट्रक्चर रिलेशनशिप सो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप के अंदर हम कैसे डिफाइन करते हैं तो हमारे पास सपोज करो दो एंटिटी है लेट से वी हैव टू एंटिटीज so one is this entity यहाँ पे एक दूसरा entity लिया और बीच में हमने उसके बीच में relationship define किया तो अगर हम relationship define कर रहे हैं तो relationship define करने का मतलब क्या है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ connectivity है definitely तो यहाँ पे क्या है let's say student student and this is what a university university ठीक है so can we say this student is an entity Yes, definitely. It it is having entity. तो स्टूडेंट के अपने अपने क्या हो सकते हैं अपने एट्रीब्यूट हो सकते हैं है ना स्टूडेंट का नेम हो सकता है स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है ठीक है रोल नंबर हो सकता है स्टूडेंट का लाइक एज हो सकता है तो एज हो सकता है तो ये क्या है इसके एट्रीब्यूट है ये एंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं सिमिलरली एक स्टूडेंट कहाँ पढ़ सकता है तो स्टडी स्टडी इन study in university okay so this is what we called as a er relationship okay so yahan pe agar hamare paas kya keh sakte hain many students are studying in 
university, a single university. Okay, so we define it by what without arrow. Okay, so they that is called as a relationship. Okay, so relationship bhi hamara kya ho sakta hai? Relationship bhi hamara kya define kar sakta hai? Kuch category define kar sakta hai. Let's say it has one to many relationship, many to one relationship, and many to many relationship. Okay. So these type of relation can be exist. Okay. अगर बात करें हम यहाँ पे तो हम इसको रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन कर पाएंगे जो उसकी कार्डिनेलिटी बताता है कार्डिनेलिटी मतलब कितना रिलेशन है उसके बीच में तो कैन वी से लाइक एम नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन वन यूनिवर्सिटी डेफिनेटली देयर विल बी एम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड स्टडिंग इन सिंगल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है तो एक यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहा है तो इसको हम वन रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम एरो डिफाइन करें दिस एरो डिफाइन स्पॉट दिस एरो डिफाइन स्पॉट दिस एरो डिफाइन स्पॉट दिस इज द वन वन रिलेशन मतलब वन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और यहाँ एम का मतलब क्या हुआ मेनी सो कैन वी से दिस रिलेशनशिप इज वॉट एम इज टू वन ओके डेफिनेटली इट इज अम इज टू वन रिलेशनशिप ठीक है तो ऐसे ही हम क्या डिफाइन कर सकते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं ठीक है तो हम कह सकते हैं कि m वन इन टू एम भी कर सकते हैं वन लाइक वन यूनिवर्सिटी टीचर्स लाइक इफ वी ड्रॉ वन मोर रिलेशनशिप लाइक हियर सम लेक्चर लेक्चर एंड दैट लेक्चर टीचर्स अ पर्टिकुलर कोर्स और मेनी नंबर ऑफ कोर्सेस तो कैन वी से अ सिंगल लेक्चर अ सिंगल लेक्चर वन लेक्चर can teach multiple subjects okay so here we can write subjects so here we got m okay so hum keh sakte hain ek lecturer multiple subjects padha raha hai this is possibility so this reflect what 1 is to m relationship okay so definitely m into n matlab kya hai student let's say student and here so i think uh, this arrow will be not be there ओके सो यहां पे स्टूडेंट एंड यहां पे हमने क्या लिया कोर्सेस ओके सो वी कैन से स्टूडेंट टेक्स ओके सो अगर एक यूनिवर्सिटी में मल्टीपल कोर्सेस चल रहे हैं ठीक है मल्टीपल लाइक डिप्लोमा कोर्सेस चल रहे हैं तो एक स्टूडेंट क्या हो सकता है एक कोर्स भी ले सकता है एक स्टूडेंट एनरोल कर सकता है मल्टीपल कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकता है तो कैन वी से एंड ये भी हो सकता है कि ढेर सारे स्टूडेंट ढेर सारे कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं येस देर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो m इन टू एन का भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है तो वी कैन से एम इज टू एन रिलेशनशिप इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग सो दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एंड हर एंटिटी का अपना क्या हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकता है ठीक है तो एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं वी हैव सम एट्रीब्यूट वी हैव सम एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट कैन बी सिंगल वैल्यूड ऑल्सो सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड भी हो सकते हैं ठीक है मल्टी वैल्यूड का क्या एग्जांपल हो सकता है मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट का तो जैसे हम देख सकते हैं किसी एक पर्सन के पास क्या हो सकता है फोन नंबर हो सकता है ठीक है किसी एक पर्सन के पास क्या हो सकता है फोन नंबर हो सकता है लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आज के टाइम में एक फोन नंबर हो नहीं हो सकता है कि एक से ज्यादा फोन नंबर हो तो दिस वी कैन से वॉट इट इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ठीक है तो ये हमारा क्या होता है एक कंप्लीट सिनेरियो है दिस कंप्लीट सिनेरियो इज वॉट ईयर मॉडलिंग ओके सो इस ईयर मॉडल को डिफरेंट अगर हम बात करें एक हॉस्पिटलाइज सिस्टम की बात करें हॉस्पिटल के सिस्टम में बात करें या एजुकेशन यूनिवर्सिटी के सिस्टम में बात करें तो इनको आपस में रिलेशन में एस्टेब्लिश करना साथ ही साथ इनसे इंफॉर्मेशन लेना जो कि यूजर और डेटाबेस डिजाइनर के लिए भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है और इसी डिजाइन और इसी मॉडल के थ्रू हम किस में कन्वर्ट करते हैं इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ठीक है सो दैट इज व्हाट टोटल ओवरऑल सिनेरियो ऑफ व्हाट इज दैट टाइप्स ऑफ मॉडल एंड सिमिलरली वॉट इज एन ई मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल तो तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं बेसिकली वॉट एंटिटी एट्रीब्यूट एंड साथ ही साथ इसका क्या होता है रिलेशनशिप ओके सो दीज थ्री विल डिफाइन दिस ई आर मॉडल सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट वॉट डू मीन बाई ई आर मॉडल 
and how we can define it and uh, what are the different types of attribute has been defined in this okay so uh, further we'll see how the er model will be converted into the table and uh, what are the kya points hai hame jo bahut dhyan se unko dekh ke aur un points ke according hame kya table ko form karna hoga so we will definitely come with another session and us session mein hum definitely discuss karenge ki how to convert that er model into that definitely a, a particular relational table okay so i hope you like the session if you like the session just like it and uh, if if agar koi student hai jo prepare kar raha hai gate 2025 ke liye so they can definitely join our batch and it will be very beneficial to you and sath hi sath ye batch hamara already running hai so we will teach you the complete syllabus along with weekly and monthly test and uh, we will definitely try to cover everything every aspect of the subject okay so that you can get the every knowledge around every corner of the subject knowledge okay so thank you so much for watching this and i'll see you in the next session or the next video with some good or interesting topic okay so thank you so much for watching this